Ciao a tutti amici e benvenuti. Oggi prepariamo insieme un dolce che tutti conoscerete sicuramente, tutti cerchia, cercate sicuramente su web. Si chiama la cheesecake. Ma facciamo la cheesecake originale, ovvero la New York cheesecake, che è la cheesecake cotta in forno. Allora, per prima cosa cominciamo dalla base. <coughs> Quindi burro, vado a scioglierlo, io utilizzo il microonde, potete farlo anche in un pentolino, bagnomaria come preferite. Se usate il microonde usate 600 watt, quindi la potenza eh, minore che ha, per 10-20 secondi poi date un'occhiata, non fatelo friggere. Ok? Intanto mettiamo i nostri digestive, che sono questi biscotti tipici per fare la cheesecake, all'interno appunto del cutter. Quindi quando vi parlo di cutter sappiate che intendo questa attrezzatura da cucina. Altra alternativa, se non avete il cutter potete mettere i biscotti dentro un bel sacchetto di plastica per alimenti e magari con un pestacane eh, farli veramente molto molto fini ci siamo vedete non l'abbiamo fatto diventare color nocciola che diciamo non è il caso in questo frangente quindi mettiamo tutti i biscotti qui stiamo parlando di digestive io ve li farò vedere durante la, la ricetta perché sono questi biscotti che trovate generalmente nei supermercati più forniti e sono quelli tipici per fare appunto la crosta quindi il guscio della cheesecake quindi Abbiamo messo eh, i digestif, quindi i biscotti, all'interno del, del nostro cutter, un pizzico di cannella, se non vi piace potete anche non metterla, e dicevo che volendo potreste aggiungere anche eh, un cucchiaio di zucchero di canna, quello bello grosso eh, per intenderci. Ora vado a frullare. E aggiungo il burro. Nel frattempo noi abbiamo questa consistenza, come potete vedere è abbastanza burrosa, quindi noi poi dovremmo fare questa cosa qui anche lateralmente, quindi schiacciarla dentro la tortiera. Allora, tortiera. La tortiera io utilizzo questa da 23 cm di diametro, 22, 23 va benissimo. Ho già sta, eh, spruzzato lo staccante, potete usare anche un po' di burro. Lo staccante mi serve esclusivamente come collante perché poi vado a mettere sul fondo, io metto solo sul fondo perché la, la tortiera è antiaderente, eh, un foglio di carta forno della stessa dimensione, della stessa circonferenza. Quindi buttiamo all'interno del nostro stampo da 23 cm, come vi dicevo, ma va bene anche 22, questa, tutta questa polvere di biscotti e burro. Io ci ho messo anche un pizzico di cannella, ma eh, se non vi piace potete anche ometterla. E come vi dicevo potete anche utilizzare, un, sempre da mischiare a tutto, un cucchiaio di zucchero di canna. Quindi dobbiamo sia eh, col dorso del cucchiaio aiutarci a, a formare un bel fondo compatto, ma anche a salire lungo i bordi. Lasciamo, diciamo, lasciamo un dito eh, fino alla fine del bordo, il resto lo ricopriamo. Un, bordo, un, un dito libero diciamo eh. vi faccio vedere che sto schiacciando praticamente eh, questo composto eh, in modo molto sottile qua quindi si, si, si dice in gergo che va a morire nel senso che non ci deve essere uno scalino ma il composto deve essere molto sottile soprattutto eh, quando va a, um, verso i bordi avendo ottenuto comunque quello che volevo vado a mettere il guscio in freezer in modo che si eh, compatti, si solidifichi, perché poi andremo a versarci all'interno la crema. Eh, il guscio è andato in freezer e sta lì dentro mh, il tempo, giusto il tempo per preparare la crema. Noi andiamo a prendere le uova a temperatura ambiente, mi raccomando, questo è molto importante perché come vi, so, vi ho spiegato diverse volte, le uova, soprattutto l'albume, mol, monta molto più facilmente quando è caldo che non quando viene fuori dal frigorifero. Quindi vado a mettere all'interno di una ciotola della planetaria munita di fruste, voi potete usare anche lo sbattitore elettrico a mano, eh, ovviamente, e le uova a temperatura ambiente, come ci siamo detti, Io uso sempre uova medie, quindi sgusciate, sono all'incirca 50 grammi. Quindi qui abbiamo detto che ho messo zucchero semolato e anche la vaniglia, vado a versare tutto all'interno e ora ci vorrà un po' di tempo perché dobbiamo arrivare ad avere un composto montato che sia molto cremoso, dopodiché ne andremo ad aggiungere tutti gli altri ingredienti. Le uova si stanno, eh, diciamo, stanno diventando cremose, vediamo che già la frusta scrive, ovvero lascia dei segni sulla superficie. 
uova, zucchero, vaniglia. Abbiamo montato per un bel po' di, di tempo questo, questo composto. Adesso abbassiamo un attimino e andiamo ad aggiungere il formaggio spalmabile. Come vedete non sto, ehm, non sto aggiungendo a mano ma sto sempre montando con la frusta. Lo aggiungiamo un po' alla volta in questo modo e lo lasciamo incorporare. In questo modo evitiamo anche che si formino dei grumi, ok? E adesso la panna fresca. Eccolo qua, come vedete il guscio è diventato abbastanza solido, potete anche arrivare un po' più in alto eh, se volete con, con, con questo composto. Questa è la nostra crema. E adesso la andiamo a mettere all'interno del guscio. La andiamo leggermente a livellare. E adesso la portiamo in forno a 160 gradi per circa un'ora. Io la cuocio a volte anche a 150 gradi. Come vi dicevo, l'importante è eh, lasciarla dentro un'oretta. Non la cuocio eh, più alta perché altrimenti si fa troppo scura la superficie. Anche se la togliamo un po' tremolante, non abbiate paura, è normale così. La estraiamo dal forno, la lasciamo fuori a raffreddare a temperatura ambiente e poi la mettiamo in frigorifero. Sarebbe meglio metterla in frigorifero per almeno tutta la notte, ovviamente magari copritela con della, della stagnola, della pellicola. In forno quindi. Questa è la cheesecake, diciamo your cheesecake semplice. Qui ci sono un po' di eh, metodi per, eh, diciamo, ehm, decorarla. <coughs> quindi, soluzione numero uno la presentiamo così com'è, magari con qualche frutta sopra. Numero 2, pulì e frutta. Andiamo sempre ovviamente a fare cose più, <ride> più importanti. Mettiamo sopra alla cheesecake fredda, e eh, mi raccomando perché vedete deve essere solida ormai, la eh, creme fraîche. La andiamo a livellare. Ecco perché a volte voi entrate in questi bellissimi negozi, come ho fatto io quando sono andata diverse volte, non solo a New York, ma in altri posti in America, e trovate questa torta bianca immacolata, perché ci hanno messo sopra questa crema. Perché ovviamente in cottura è impossibile che la, la, che la cheesecake rimanga bianca. Ovviamente se poi andate a metterla in frigorifero, diventa, come avete visto, quando l'ho tolta dal frigo era molto più solida. Io un po' di culi lo metto lo stesso, quindi... Adesso, siccome l'abbiamo appena spalmata, la creme fraîche è piuttosto morbida. Però se voi la mettete in frigorifero potete anche spalmare eh, la culì con un cucchiaio. Quindi io vado a mettere un po' di culì sopra la creme fraîche. E quindi cominciamo magari a decorare con delle fragoline. Mettiamo dei lamponi, una cosa che mi piace fare e mettere dentro i lamponi un po' di pulì perché così riempiamo il buchino con qualcosa di lucido poi mettiamo qualche mirtillo che un po' di contrasto lo dà ovviamente questa è una guarnizione potreste anche decidere di metterci sopra al posto della frutta del cioccolato o qualsiasi cosa vi venga in mente o qualsiasi cosa vi piaccia comunque questi sono gli ingredienti diciamo più comuni per la New York Cheesecake eh, abbiamo detto diciamo un po' tutto io eh, l'ho assaggiata come vi dicevo diverse volte in America in diverse diciamo parti d'America e questa mi sembra la versione insomma che me la ricorda di più è anche vero che magari in posti diversi avrete dei gusti leggermente diversi Comunque questa è la nostra New York Cheesecake, spero appunto che voi la eh, rifacciate, magari mi ripostiate, mi taggate quando, face, quando fate appunto questa bellissima torta. Io vi aspetto per la prossima volta, faremo qualcosa di sicuramente bellissimo e per adesso vi saluto e vi ringrazio. Ciao!